Ahora, amigos, vamos a entrar en materia y vamos a referirnos a los días de carnaval. A ver, cosas que lamentamos. Primero que el lunes de carnaval ocurrió un tiroteo en la ciudad de Penonomé. Penonomé tiene muchos atractivos, ¿eh? Eh, está entre otras cosas el balneario Las Mendozas. Por ejemplo, está también la angostura, famosa la angostura de Penonomé. La Plaza 8 de Diciembre, o sea, tiene muchos sitios turísticos importantes. ¿sabes? El Museo de los Hermanos Arias Madrid. Pero no es un centro importante para hacer turismo en la República de Panamá. ¿Qué ocurrió el lunes de carnaval? Un tiroteo en plenos culecos en Penonomé. Eso dejó un saldo lamentable de dos muertos y un agente de la Policía Nacional herido de una pierna. El tirador, o sea, el hombre que disparó, lo hizo a dos personas que estaban celebrando los, eh, las, las actividades, ellos fueron trasladados a un hospital en Peronomé, donde fallecieron ambos. Entonces, el que disparó fue detenido. La Procuraduría General de la Nación está investigando este caso eh, del de tiroteo en Peronomé. Eh, Eduardo, usted estuvo en las tablas. Cuéntenos un poquito cómo fue el ambiente de las tablas. Vamos a hacer un, un reporte aquí. No, en las tablas, eh, a ver, lo, el carnaval tableño ha cambiado mucho en los últimos 30 años, hay que decirlo. Sin embargo, por ejemplo, ahora hay seguridad y revisan a todo el mundo antes de entrar o acceder a la zona de, de los culecos, etcétera, que es lo que se queja la gente también en Penonomé, que hubo una revisión y todo para llegar y a pesar de eso, estas personas pudieron entrar armadas al área de los culecos y, y disparar contra alguien. Pero en las tablas, eh, el otro problema es que si bien es cierto, la población de las tablas se multiplica por 10 en época de carnavales, ya debiera haber una preparación de los servicios públicos para este crecimiento temporal para que no colapse. Que el agua se vaya en las tablas, sí, siempre ha pasado. El agua se va en las tablas en los días de carnaval porque quizás el sistema no lo resiste. Sin embargo, hay que decir que el agua se fue en las tablas desde el lunes antes de carnaval. Es decir, si el agua se hubiera, si hubiera empezado el carnaval el viernes en la noche y la ciudad se queda sin agua el domingo, uno dirá, bueno, llegó más gente de lo esperado. Pero no, el sistema ya desde antes de empezar el carnaval había colapsado. En las tablas y en casi toda la provincia de Los Santos hay un problema serio con el suministro de electricidad. Esa queja de la gente de Arraiján, de la gente de La Chorrera, de que se va la luz constantemente, pasa en las tablas. Sin embargo, Quizás a un nivel de pequeños comerciantes y los comerciantes más grandes han tomado previsiones y tienen planta eléctrica, etc. Las estructuras temporales que se montan para carnaval tienen planta eléctrica, pero el resto de comerciantes, los comerciantes pequeños, la gente que alquila sus casas, el que pone fonda para eh, tener un ingreso, que hay que decir, en el caso de las tablas prácticamente puede ser el sustento de todo el año en, en, en esos cinco días de carnaval, Usted imagínese sin electricidad, que no puedes cobrar con el punto de la tarjeta de crédito. O sea, ¿tú te imaginas todo lo que se pierde por no tener electricidad en las tablas en un momento como este del, del carnaval, que se va todos los días y que pasa todas las semanas, está mal, muy mal. Los servicios públicos aquí en Panamá, en ese sector del país, son muy malos. Pero uno debe entender también que en un momento como este hay una previsión. En algún momento... Hace 20 años, cuando empezaba la telefonía celular, en las tablas, en carnavales, había problemas con la señal, porque había mucha gente, y al haber mucha gente, se... Cargaban, se, se la, la empresa de telefonía y las empresas de telefonía, al año siguiente llevaban estaciones móviles para tener mayor cobertura durante esos cinco días de carnaval, hasta el día que pusieron sus antenas permanentes. Pero tomaron las contingencias, pero aquí parece que el IDAN, ni la compañía eléctrica que cubre ese sector, que debe ser EDEMET, no tiene necesariamente las contingencias para atender una situación como la de carnaval, fuera de lo que pasa todos los días en las tablas, en Los Santos, en Pedací, en Guararé, Eduardo, en Santo Domingo. Eduardo, todos sabemos, todo, casi todos, la fecha de inicio de carnaval. Casi todos los que somos panameños sabemos el flujo vehicular que se dirige hacia el interior del país. Y enhorabuena, porque es una inyección a la economía de esos sitios. Voy a hablar particularmente de las tablas, siguiendo su línea de pensamiento, Eduardo. 
no puedo entender que si la tabla ha sido por años el epicentro de las festividades carnestolénticas, no se tomen esas precauciones de garantizar agua potable para los eh, residentes de la tabla, pero sobre todo la garantía en fecha donde hay tanto visitante que va a ir a disfrutar de los carnavales. Me parece a mí... Creo que, es que creo que aquí el tema es la, la precariedad de los servicios públicos en distintas, sí. o sea, dependiendo del servicio en distintas áreas del país, permanente que okay. simplemente se vuelve más notoria en estas fechas Sí, a ver eh, iba a hablar de eso porque no únicamente la falta de frío eléctrico yo estuve en el valle de Antón, en el valle la luz se fue dos días seguidos dos días seguidos en época de carnaval, imagínense ustedes el hecho trágico aquí es que el Valle es otro centro turístico importante. Entonces, que las empresas eléctricas o la que es la empresa eléctrica que tiene la responsabilidad de dotar de un servicio que es caro e ineficiente como el servicio eléctrico en la República de Panamá completa, porque la capital no está ajena a eso. En la capital la tragedia es doble, una tragedia grecorromana. Aquí es una tragedia panameña, aquí cuando se va la luz se va el agua, aquí estamos doblemente castigados. No ha habido manera un gobierno que tenga el talento, la capacidad, pero sobre todo la decisión de decir, ¿sabe qué? Esto se acabó. En lugar de estar gastando dinero entre los diputados y el propio gobierno, que si la, 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 la forma como están tirando toallas y, y las ayudas económicas y, y las partidas secretas, se acabó. Vamos a concentrarnos en darle la seguridad al usuario de que los servicios públicos mejoren. Señores de la empresa eléctrica, etcétera, etcétera, aquí el que no cumple paga una multa millonaria. Les prometo que se acaba esta fiesta, pero voy a decir algo que sonará un poquito mmm, duro. ¿Saben qué? Muchos de estos funcionarios, de altos funcionarios, que están en diferentes cargos, ¿eh? cargos públicos, que pagamos nosotros, nosotros somos los jefes de los servidores públicos, no lo hemos entendido, tenemos un problema cultural, una distorsión cultural. Ellos son servidores públicos, son nuestros servidores, nosotros le pagamos a ellos. El día que entendamos esa figura y que ellos no son los que nos gobiernan a nosotros, nosotros los gobernamos a ellos, les pagamos para que hagan un buen trabajo. El día que entendamos eso, que el presidente de la República es un gerente de nuestra compañía, donde nosotros somos los accionistas principales, les prometo que se acabe esta fiesta. Pero aquí los servicios públicos son altamente deficientes. Falta de vergüenza. ¿Sí? Eso es lo que es. Se sabe que muchos funcionarios que pasan por ciertas instituciones, cuando salen del gobierno van a trabajar estas instituciones. La puerta es giratoria. La puerta es giratoria. Entonces, aquí el problema es que no saben si son borrachos o cantineros a la hora de la hora. No sabe decirse a favor del usuario y el que les paga o de una empresa ineficiente que los espera con los brazos abiertos cuando salgan del cargo público. ¿Por qué? Porque defiende los intereses de ellos. Ahí hay un problema de primero de dignidad, segundo de respeto a ellos mismos, porque se sabe, se sabe que salen a trabajar las empresas estas. Es un hecho conocido. No estoy diciendo ningún secreto. Lo que pasa es que aquí no se atreven a decirlo. Hay que decir las cosas como... Pero creo que ahí existe un punto importante con el tema de la multa. Y de hecho, recientemente, cuando había un tema de la tarifa, había una gente que no iba a haber un aumento de la tarifa porque eh, se le había cobrado a la empresa una multa. Creo, creo que era como de 6 millones de dólares o un monto similar por un apagón en particular. Y creo que ahí está un poco la clave, que la gente sufre el apagón, pero siente que no hay una consecuencia. Eh, por ejemplo, el que pasó el 24 de diciembre, ¿a cuánta gente no se le dañó su cena navideña? Eh, eh, por el la apagón plata del 24. que se perdió, cuando te no, decía... No, de los o sea, almacenes, de los salones de belleza. De... De compras, y lo que te decía, cosas tan sencillas como pasar la tarjeta de crédito en el punto de venta, que puede representar quizás el 80% y tú le dices a la persona no solo en efectivo y te hago una factura manual. O sea, tú tienes idea de lo que eso representa. El mol de Chitré, el mol de Chitré, el 20 de diciembre, que era día libre, día nacional en Panamá, 
y que es un día de alta eh, movimiento en los centros comerciales, tuvo apagón. Entonces, no, imagina, lugar, ¿no? no le dicen el bulevar a ese lugar. A, a... El que está en Chipre, sí, exacto. Sí, sí. El, ese mall eh, estuvo apagado el 20 de diciembre. O sea, uno de los días más grandes de compras en Panamá, ahora que es día nacional, hay que decirlo, se ha convertido en uno de los días de más actividad. Ese día, ese mall no pudo vender en un montón de almacenes. Usted se imagina cuando usted hace cálculos de metas y proyecciones de año o proyecciones del mes, esa proyección no la pudiste cumplir en ese día y esa, esa plata no regresa. Es decir, eso no se traslada para el 21, no que lo que tú no comiste hoy te lo vas a comer el doble el día siguiente. No, y, y esas son las cosas que se dan. Bueno. Entonces, entonces quizá o sea, si se vieran más, conse más consecuencias. Paseo central. ¿Saben qué? Hacerle ah, lo que no hacen bueno, pero a, a lo que voy es que quizás si se vieran más las consecuencias, claro. uno sería un incentivo para que las empresas hicieran un mejor trabajo, invirtieran lo que tienen que invertir y dieran un servicio de calidad, pero también quizás la gente estaría un poco más tranquila de que hubo una consecuencia de su, por su sufrimiento, ¿me explico? Y hay que, y no pero el problema, es que, el problema es que no lo vemos lo suficiente. Pero también quiero ir a la institucionalidad, porque yo entiendo y está muy mal ese conflicto de intereses que ha explicado Guillermo de la gente que deja de trabajar en la ACED y termina trabajando en una de las empresas, ya sea electricidad o teléfono. El tema de la institucionalidad, es decir, los contratos deben tener unos estándares de calidad del servicio y de prestación del servicio. Y si no se cumple, vamos, multa una vez, dos veces y a la tercera ya no es multa. Sí, a la tercera es rescindir el contrato recoja y se va. El día que eso se dé, Eduardo, te prometo que se acaba la fiesta esta que tienen algunas transnacionales en nuestro país. Vamos al corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Hemos hecho una disección de las contradicciones que hay en el futuro promisorio que tiene Panamá para desarrollar su turismo. El turismo los españoles descubrieron post la dictadura de Franco y crearon lo que llamaron ellos la industria sin chimeneas, que ha sido el motor principal de España, uno de los sitios turísticos más importantes en el planeta a nivel global. Bien, Panamá tiene el potencial, pero hay gente que tiene una mentalidad un poco prosaica, están almidonados en la cabeza, no tienen mucho movimiento en las neuronas, están congeladas. ¿Por qué lo digo? La naturaleza nos dotó a nosotros, a nosotros de una serie de beneficios que otros países quisieran tener y que anhelan tener. Bien, ya hablamos de las contradicciones del carnaval de las tablas, donde Eduardo es un excelente reporte de la tragedia que ocurrió en las tablas. Una ciudad pequeña que tiene la oportunidad de recibir ingresos importantes en cuatro días, que como dijo Eduardo, puede ser la salvación de no pocos para todo el año. Yo hablaba del valle, el valle, el potencial que tiene y la luz se va exactamente un fin de semana de carnavales. Ahora vamos a ver lo siguiente. Vamos a remontarnos al sector atlántico, a la provincia de Colón. Nadie duda que Colón tiene una condición privilegiada. El activo más importante de Colón, es su ubicación geográfica. Entonces, ¿qué ocurre? Hay un inocultable crecimiento de la pobreza, eh, por una parte, y una soez concentración de la riqueza en otras áreas, que trae como consecuencia que en Colón, que ha esperado pacientemente que los gobiernos cumplan las promesas, Colón se mantiene todavía en la pobreza. Eduardo, usted es experto en Colón. Sus orígenes familiares son de la provincia de Colón y con mucho orgullo usted siempre lo dice. A ver, ¿a qué me refiero? Una noticia buena dentro de todo este mar a veces de, de pesimismo. La noticia buena es que se reportaron que en Colón eh, llegaron dos grandes buques cruceros al eh, puerto de Colón 2000 eran dos cruceros enormes. Eso fue el domingo de carnaval. Transportaban 6.018 pasajeros que entraron en este caso por la terminal 12. Se conoce como Homeport. Y otro tanto 
en otros cruceros entraron por la terminal 1 de lo que se conoce como Colón 2000. El viernes y sábado llegaron otros cinco cruceros a Colón. A ver, ¿cuál es la realidad? Despertemos de ese hermoso sueño que nos merecemos no únicamente tenerlo, sino vivirlo. Yo hago la pregunta, Eduardo. Ya dije, ¿no? Voy a irme a Colón porque para poder hablar con... Ya tengo como dos años que no voy a Colón. Tal vez un poquito más. Si queremos convertir a Colón, ¿sí? Como se le llama a lo que es un centro receptor de cruceros que tiene todas las condiciones Colón para eso. Yo vi, por ejemplo, hay un crucero que se llama el Norwegian, famosísimo, que trajo 3.000 pasajeros. Hay otro que se llama el Rhapsody of the Seas, 2.324 pasajeros. Entonces, ya este crucero, al cual hago referencia, el Rhapsody of the Seas, había llevado Colón en el mes de diciembre del año 2023, con lo cual se dio inicio a lo que se conoce como la temporada 2023-2024. Hasta ahí todo está bien, llegan los cruceros. La pregunta, Eduardo Ninyuen, es... ¿Qué hacen esos cruceristas? ¿Qué opciones tienen para dejar su platita en Colón y que se reactive la economía de alguna forma? ¿Me ayuda, señor Liñón, al igual que la audiencia a nivel nacional y mundial? Sí, yo creo que Colón tiene que encontrar y darse la cuenta de que este es su petróleo, como dicen los venezolanos. Uh -huh. Este es su petróleo. Porque Colón tiene varios reclamos históricos. Colón es la entrada atlántica del campo. Igual cantidad de barcos entran por el Atlántico que por el Pacífico sin embargo, la mitad de la plata del canal no queda en Colón. De hecho, el canal es de todos los panameños y ok, hay que repartirla en todo el país. Pero desde la década del 50, Colón con la zona libre. ¿Y qué terminó pasando? Todo lo de la zona libre e incluso un montón de gente de Panamá trabajando en zona libre, viajando todos los días y no necesariamente quedando eso en Colón. Se privatizan los puertos y se concesionan los puertos. En Colón están tres, Panamá Ports, Evergreen y Manzanillo International. Sí, le dan trabajo a mucha gente de Colón, eso es importante, son puertos colonenses dándole servicio al mundo, pero los fees, las tasas que se pagan por cada contenedor que se mueve, por cada barco que atraca, llegan a Panamá y se reparten para todo el país y no equitativamente para Colón. Vamos, a los que se van del crucero no nos los pueden llevar para otro lado. Tiene que haber un mecanismo para recibirlos en Colón y Colón y el colonense entender que ese es su petróleo. Yo le voy a poner un ejemplo. En Cartagena, Cartagena sabe lo importante que son los turistas. Y en Cartagena, un carterista atrapado es una cosa seria. Porque hasta, la pro hasta los propios maleantes saben en Cartagena que tú no puedes meterte con los turistas. O sea, eh, eh, hay un acuerdo o hay alguna forma de, de entender que eso es matar a la gallina de los huevos de oro. Nosotros en Panamá no hemos podido reconstruir la ciudad de Colombia. El, la gente que ha viajado en crucero y que escucha este programa, cuando usted llega a un puerto, Freeport, en Las Bahamas, usted camina cinco calles. Eso es lo que hay ahí, no más. En Colón son 16 que tú pudieras tener muy bien preparadas. En el gobierno anterior se gastaron una millonada en un problema que nunca se resolvió. La Catedral de Colón, que es un espectáculo de iglesia, la plata se ha perdido como tres veces. Y nunca han terminado de construir la Catedral del Colón, eso es en calle 5, si no me equivoco. Y cuando tú ves esas cosas, te das cuenta entonces de que qué ha pasado. O sea, en solo la ciudad de Colón habría suficiente para tener a los turistas. Ahora se los están llevando al Fuerte San Lorenzo, que con el tercer puente sobre el canal se puede ver algo y es un espectáculo. Pero muchos están viniendo a Ciudad de Panamá a recorrer el y Qué bueno, qué bueno, hay que compartir, tienen todo el día para eso pero Colón pudiera tenerlos durante todo el día. Y súmele a eso, Guillermo, los beneficios que institucionalmente se han creado. Ley Colón-Puerto Libre, le voy a poner un ejemplo. Usted tiene la ley Colón-Puerto Libre, que se va a comprar un reloj, un Rolex, de 10 mil dólares. Eso paga 7% del PDMS en Panamá. Esos 10 mil dólares son 700 Creo que se está colando el ruido micrófono. Sí, eh, so, esos no, 10 mil no, dólares. No, es tuyo. Sí, son, son 700 dólares de PMS en Colombia. En Colombia, el 18% de IVA por ese mismo reloj Rolex, más el impuesto de introducción que tenga el país. Estamos hablando de que en Colombia, para comprar su Rolex de 10 mil dólares, usted tiene que pagar 1.800 dólares de impuesto. ¿Usted qué hace con 1.800 dólares si usted es colombiano? Viene a Panamá. Viene a Panamá, 
se queda el fin de semana, come en Colón, se compra el reloj y regresa a Colón en avión, en clase ejecutiva, y todavía no se ha gastado esos 1.800 dólares. Entonces, eso? Hay un libro que se llama un libro que se llama El subdesarrollo de un estado mental. No sé si lo han leído, léanlo. Las autoridades nuestras deben comprar una cantidad importante de estos, eh, de estos libros. ¿Sabe por qué? Porque la ciudadanía tiene otro problema. No sabemos distinguir entre lo valioso y lo grandote. Vamos al corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Amigos eh, oyentes de En Perspectiva, estamos resolviendo un problema técnico. Siempre la tecnología tiene sus pecadillos. Bueno, vamos a continuar. Eh, este fin de semana, hoy están viviendo miles de personas procedentes del interior de la República. Yo voy a darle las cifras oficiales de lo que de estos días. Por ejemplo, eh, dice eh, la información que eh, viajaron al interior del país 144.648 automóviles. Hasta el día de ayer habían regresado 92.220 de estos vehículos a motor a la capital de la República. Se reportaron hasta ayer martes 398 accidentes en nuestras carreteras, de los cuales 5 fallecieron, sin embargo solamente 3 se dieron en la ruta del carnaval y 159 personas sufrieron lesiones personales. El domingo de carnaval eh, fue un día con mucho movimiento también. Debemos ir pensando desde ya en cómo vamos a resolver el tema. Me explico. La carretera Panamericana está la principal carretera, la columna vertebral que nos une con el resto del continente hacia el norte, porque el tapón del Darién obstruye el paso hacia el sur, hacia el cono sur. Está en una situación precaria. Tiene muchísimo, tiene muchísimos eh, caracteres. No tengo otra forma de definirlo. Suena medio espacial, pero es la verdad. Entonces la gente tiene que estar evitando dos cosas. Una, los caracteres, y la otra, pegarle al vehículo que viene en mano contraria o el que está en vías de cuatro carriles, al, al vehículo de al lado. Hasta ahora hemos tenido suerte, pero voy a referirme, y se me haya pasado, ahora que fui al Valle. El Valle, la carretera al Valle, es una de las carreteras mejor construidas en la historia de la República de este país. ¿Por qué? Porque hubo una exigente labor que se realizó de inspección de la obra. Milimétricamente fue vista, él se, llama, se llamaba el ingeniero José Fierro, le decían Pepe. Este hombre, eso fue en el año 94, fue, fue en la administración de Ernesto Pérez Valladares. La carretera al Valle es una de las más peligrosas que hay, unas curvas, unos abismos, y ¿saben qué? Está ahora mismo una situación ruinosa, ruinosa. Ahora vienen el fin de semana este, otro fin de semana que la gente va a ir al interior del país. Y luego viene la Semana Santa. No quiero referirme, esto no debe ser nada más para las fiestas o las festividades. Yo no sé si yo no soy ingeniero, pero tengo el sentido común propio de las personas que pensamos. ¿Por qué no se hace una labor? Ok, no la vamos a hacer nueva. Hagamos una labor de parcheo temporal, partiendo de hoy hasta el sábado. Parcheo, vamos a meter allá en las mejores cuadrillas de parcheo para parchear todos estos cráteres mientras nos preparamos para hacer una labor de, asfal de asfaltar la carretera. ¿Por qué? Porque el valle es otro centro turístico importante. ¿Por qué razón no se ha hecho? Estamos esperando que un automóvil o un autobús de transporte se vaya al abismo, al, al vacío. No quiero pensar que eso ocurra, porque aquí los gobiernos, los gobiernos actúan siempre a la defensiva son gobiernos que reaccionan, no son proactivos. O sea, quiero llamar la atención sobre eso porque, ¿saben qué? El valle así no puede progresar, ni el turismo tampoco puede crecer. Y ahí dice Eduardo, vienen unos carnavales, todo el mundo sabe que los viernes y los sábados la gente va hacia el interior del país a disfrutar de las actividades estas y no hay agua en las tablas. Vergüenza de las autoridades 
y de las empresas prestatarias de los servicios. Apagón en el interior. Vergüenza. No puede ser, hombre. ¿Hasta cuándo en este país vamos a ser trogloditas y vamos a ser personas que no nos hacemos respetar? Es la pregunta que yo me hago. Se paga la luz más cara de la región. Tenemos la mejor agua, pero no, hace, pero no hay agua. O sea, yo no sé. Kafka, yo creo que nació aquí en algún lugar de la República de Panamá. Si Kafka hubiera nacido aquí, hubiera sido un escritor de todos eh, nuestros locales, ¿no? Hubiera escrito cosas no tan geniales como las que escribió en otros escenarios. Ayudémonos nosotros mismos pero vamos a hacer que nos respeten. El mantenimiento, Guillermo, de las vías, y no hablo solo de eso que tú hablas de, vamos, la rodadura, parchada, el hueco, los cráteres. Hay un montón de situaciones adicionales. ¿Cuántos tramos de la carretera y de las carreteras están señalizados correctamente? Oh. Es decir, la, la línea del centro de la vía, la línea de los bordes, hoy día los carros tienen asistencia para el manejo, driving assist, le llaman, etcétera, que en Panamá no funciona. Los Tesla que andan solos en Panamá no funciona porque eso la calle, no, 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 el, los sensores no van a poder ver porque en Panamá no hay pintura ni del centro de la vía ni de los bordes de la vía en varios tramos de la Acá carretera. Me, Eduardo, hazme un, favor, hazme un favor al Ministerio de Obras Públicas. ¿Dónde pueden comprar pintura? Eh, eh, hay locales aquí, me imagino yo, ¿no? Que venden pintura. Yo me imagino. Sí, ahora. Bueno. <risa> quiere otra, quiere otra que es una perla. En toda ciudad moderna, las carreteras tienen un paño para cuando usted se le daña el vehículo. Usted se estaciona en ese paño sin obstaculizar el resto del movimiento vehicular. Adivinen qué. Aquí ni la cinta costera tiene eso. Imagínense ustedes, ¿ah? ¿eh? O lo tenía. Lo tenía y lo eliminaron. En el, y se lo quitan y lo convierten en un tercer carril. Entonces ¿qué, ocurre, Eduardo? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando un carro se daña... No tiene dónde y tranca ¿no? todo. Y, y dos, tranque. cuando un carro no se daña, Guillermo, le voy a poner un ejemplo, la calle principal de Miraflores, en Betania, al frente de TVN, Camila, usted la usa seguramente con regularidad. Allí metieron tres carriles, en una barriada. Cuando un carro se daña, no tiene dónde estar. Y dos, cuando no se daña, como son tres carriles, aumenta la velocidad en un área residencial donde la gente tiene que cruzar la calle. Entonces, allí aquí van metiendo. ¿Qué pasó? Usted dijo, el, bueno, habló de la cinta costera, pero el tramo marino del Corredor Sur eran dos carriles. Y aquí metieron a la fuerza tres carriles y se quedó sin hombro. <risa> aquí en Panamá hay un montón de carreteras así. Han metido tres carriles donde no caben y han convertido eso en hombro o tres carriles estrechitos. Usted va allí en la Fernández de Córdoba, al frente del Cosita Buena, han metido seis carriles donde había cuatro carriles. Un, dos carriles para girar a la izquierda, el carril cuando vienes de la transit que te conecta, o sea, eso allí es, es un invento donde primero que los carros quedan estrechos uno al lado del otro, sortear a los vendedores que están en la calle, más los motociclistas que se pasean entre medio de los carros y cuando ponen la luz, los carros no avanzan porque realmente están apretados. Mira. Eh, y honestamente, si iban a utilizar el tercer carril, debería ser exclusivo para el transporte público, debería ser exclusivo para Metrobús. Mira, nosotros, la verdad sea dicha, estamos como anestesiados, ¿no? Estamos, no sé, el tono calmado con que nosotros nos aguantamos todos estos excesos, la falta de una programación adecuada, eh, la manera como hay tanta podedumbre y desasosiego producto de la desfachatez de algunos funcionarios. Yo no sé realmente si están conscientes los conspicuos pensadores que están en el gobierno ganando jugosos salarios, que no se preocupan por el servicio al usuario. Creo que eso es parte del problema. Y la verdad se ha dicho, ahora que estamos viendo a los candidatos a la presidencia de la República, ocho, yo quisiera que hablaran acerca de cómo van a corregir este tipo de entuertos. Porque, ¿saben qué? Aquí no se piensa en el usuario aquí todo es un asunto de negocio como dicen los Estados, los, en los Estados Unidos it's a matter of business todo es un negocio la grande no, pero, pero sí, creo que, permiso, sí permiso, creo que permiso, es importante permiso, permiso, el punto que trae permiso, permiso las grandes obras paquidérmicas que se han construido en este país la justicia dice que se hicieron ¿saben por qué? no por darnos un mejor servicio 
sino por el negocito, el negocito en los sobreprecios, en las comisiones, en los sobornos, en las deudas, digo, perdón, en, la, en las coimas, eso consta aquí en, los, en, los, en lo que es la justicia para mí y la justicia extranjera. Brasil, España, lo han dicho en alta voz, con resonancia. Las empresas han dicho, le pagamos a los funcionarios panameños, lo han dicho, Eduardo, ¿sí o no? Sí, señor, pero quiero entrar en ese detalle, porque la justicia panameña también lo ha dicho. Y aquí, y yo voy a, así como a veces dice Murga, que a él le toca defender al que nadie quiere defender, a Fidel Castro, a Noriega. En el caso de Brecht, que se pagaron doscientos y tantos millones de dólares en coimas, 29 millones que reconocieron los hijos de Ricardo Martinelli en los Estados Unidos en un juicio, yo lo vi, yo estaba allí, no, no, no es invento. Resulta que esa empresa hoy día está súper vigilada por los Estados Unidos y no se gana ni una obra en Panamá. Muchos no la quieren y yo entiendo que no la quieran. Pero aquí, ¿tú ¿sabes por qué no se la ganan? No porque no quieran negociar con el ex corrupto, sino porque como ahora esa está vigilada y no puede pagar coima, resulta que esa no se gana ninguna. Y las que negociaron, panameñas, que hicieron acuerdos de pena y todo lo demás, que son igual de corruptos, esas sí siguen concursando Eduardo. y ganando y ahí están las locales empresas sí, locales hay una que se llama Meco, Eduardo, hay una que se llama la de Meco. Costa Rica Eduardo Meco de Costa, de Costa Rica. Rica el dueño estuvo Así preso es. en Costa Rica el dueño estuvo preso en Costa Rica ah, entonces por qué y yo entiendo si le vamos a pasar la niveladora es a todo el mundo vengan los honestos pero aquí ah no aquí tenemos este deshonesto sí y este deshonesto no vamos Resulta que como cada cheque de la otra sale vigilado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, ah, no, esa no contrata en Panamá ahora, porque nadie quiere trabajo ese ojo vigilado. Pero a lo que iba a ir a brevemente, más allá de las coimas, más allá de la corrupción y más allá de todo eso, es que si los ciudadanos, eh, tanto la ciudad como de diferentes lugares en el interior, sí tenemos que pelear por exigir planes que impliquen una mejora en la calidad de vida. O sea, que implique una mejora para el peatón, que implique una mejora, o sea, que no sea la obra porque es bonita, sino es que, ok, ¿qué va a ser esto para el beneficio, o sea, para, para la calidad de vida? Que tenemos, que, tenemos que exigir, tenemos que exigir, por ejemplo, más sombra, arborización, no sé, construcción de, de techado. O sea, tenemos que comenzar a exigir, porque yo creo que ya se ha comprobado de que, de que la población sí puede exigir y sí puede conseguir que, que se cumpla eh, sus que se cumpla lo que quiere. Entonces creo que hay que organizarse y empujar por una ciudad, tanto la capital como aquellos lugares en el interior, que sí cumpla mayor, en términos de servicios públicos que hablábamos al principio, y de cosas que en general hagan, por lo menos, el, el día a día un poco más sencillo. Sí, mira, es el reto que tienen los aspirantes a la presidencia de la República. Sí, o sea, ahora que vengan todo el mundo con sus promesas de obras, hay que preguntar, ¿y okay, qué va a hacer eso por mí? O sea, ¿cómo eso va a mejorar mi calidad de vida? O sea, aparte de verse bonito y todo lo demás, ¿qué? O sea, ¿cómo, ¿cómo va a ayudar eso a, pasar, a tener menos tranque, a poder caminar de una manera más cómoda? O sea, todas esas cosas hay que comenzar a escudriñar cuando vengan a prometer estas mega obras. Bueno, hay que ver cuántos se atreven con, el, con la situación presupuestaria que tiene el país. No sé, no sé cuántos se atreverán a prometer mega obras más allá de darle continuidad al metro, pero sí tenemos que comenzar a, a escudriñar un poco más y apoyar más esas propuestas. Eduardo, para buscar usted, verdaderamente qué implican para nosotros. Usted trajo la palabra Odebrecht, una palabra obscena para la gente decente, ¿no? ¿Sabe qué? Aquí se le impuso una multa y adivine qué. No la han pagado. Ahí nos deben en el aeropuerto, en la terminal principal de este país, terminal aérea principal. No han terminado. Entonces, ahí hay un problema de autoconfianza por parte de las autoridades nuestras ¿Y por qué tanto cariño en no exigirles a ellos que paguen lo que deben? No, no sé si me explico. Entonces, ese es parte del problema. Ese es parte del problema que aquí parece que las grandes transnacionales hacen lo que les da la gana aquí. Miren ustedes, el caso de la minera. Ahí está el material. ¿Qué están esperando? El ser la mina, ¿qué están esperando? Están haciendo publicidad en, en, en las redes sociales. Unas cuñas durísimas, ¿eh? durísimas, incluso ofenden a los abogados que cumplieron con su país dignamente, lo están ofendiendo, lo están todos los días vulgarizando. Y a periodistas y, también. Y a los periodistas también. Entonces, hombre, vamos a querernos un poquito más, pero sobre todo, ¿saben qué? 
vamos a defender a esa dama víctima del feminicidio que se llama la República de Panamá. Esa señora se merece más respeto de sus hijos. Y nosotros somos sus hijos. Gracias por habernos acompañado esta mañana. Ha sido un placer.